বন্ধুরা গত ক্লাসে আমরা ইংলিশ ফটোরি বইয়ে ইউনিট টু এর লেসন থ্রি পড়েছিলাম আজকে আমরা পড়ব ইউনিট টু এর লেসন ফোর শুরু করা যাক আমাদের আজকের ক্লাসটি এবং প্রথমে আমরা যে বিষয়টি সম্পর্কে জানব সেটা হচ্ছে ম্যান্ড মেশিন টু মার্স অর্থাৎ মানুষের মঙ্গল যাত্রা সম্পর্কে পুটিং মেন অন মার্স হ্যাজ বিন অ্যান আইডিয়া ইন সায়েন্স ফিকশন ফর কোয়াইট আ ওয়াইল অনেক দিন ধরেই সায়েন্স ফিকশন বা বৈজ্ঞানিক কল্পকাহিনীতে মানুষের মঙ্গল যাত্রার একটা ধারণা কিন্তু দেওয়া হচ্ছিল হাউ এভার ওয়েন ম্যান ফার্স্ট ওয়াক টেন দ্য মন ওয়াকিং অন মার্স সাডেনলি সেম ফিজিবল মানুষ যখন প্রথম চাঁদে পা রাখলো তখন হঠাৎই মঙ্গল যাত্রা সম্ভব বলে মানুষের কাছে মনে হয়েছিল মহাকাশে যাত্রার ক্ষেত্রে মানুষের মঙ্গল যাত্রা একটা বড় পদক্ষেপ হবে ইট উড অ্যালাউ মোর ইন ডেপ স্টাডি অফ দ্য রেড প্ল্যানেট অ্যান্ড মেনি হ্যাভ এরগিউড দ্যাট বিল্ডিং এ পারমানেন্ট বেস অন মার্স ইজ মাচ মোর প্র্যাকটিক্যাল দ্যান বিল্ডিং ওয়ান অন দ্য মুন এখানে দেখো রেড প্ল্যানেট বলতে কিন্তু মার্স বা মঙ্গল গ্রহকে বোঝানো হয়েছে মানুষ যদি মঙ্গল গ্রহে যাত্রা করে তাহলে এই প্ল্যানেট সম্পর্কে আমরা অনেক কিছু জানতে পারব অনেকেই এটা মনে করেন যে চাঁদের চেয়ে মঙ্গলে মানুষের একটি স্থায়ী আবাস করে তোলা অনেক ক্ষেত্রে বাস্তবসম্মত A mission to Mars would be similar to the moon landings but much more difficult. Mongol অভিযান অনেকটাই moon landing বা চাঁদে পদার্পণের মতো হবে তবে আরো বেশি কঠিন. The trip is about 100 times longer. মঙ্গল গ্রহে মানুষে পৌঁছাতে যে সময়টা সেটা চাঁদে পৌঁছানোর সময়ের থেকে একশো গুণ বেশি অর্থাৎ ট্রিপটা অনেক বেশি সময় সাপেক্ষ অ্যান্ড দেয়ার আর নিউ প্রবলেমস সার্চ অ্যাজ দ্য মার্শিয়ান ওয়েদার উইচ মাস্ট বি কনসিডার্ড এখানে আরও কিছু নতুন প্রবলেম বা সমস্যা রয়েছে যেমন মঙ্গল গ্রহের যে আবহাওয়া সেটা অবশ্যই আমাদের মাথায় রাখতে হবে নাসা কারেন্টলি হ্যাজ প্ল্যান্স টু হ্যাভ আ ম্যান অন মার্স সামটাইম ইন টু নাসা বর্তমানে পরিকল্পনা করেছে দু সালের মধ্যে মানুষকে মঙ্গল গ্রহে পাঠানোর ওয়াইল দ্য ইএস এ প্ল্যান্স টু ডু সো অলসো অ্যারাউন্ড দ্য সেম টাইম ইএস এর কথা যেখানে বলা হয়েছে তারাও কিন্তু পরিকল্পনা করেছে কাছাকাছি সময়ে মানুষকে মঙ্গলে পাঠানোর জন্য রাশা হ্যাজ প্ল্যান্স টু লঞ্চ আ ম্যান্ড মার্স মিশন বাই টু থাউজেন্ড রাশা কি প্ল্যান করেছে তারা মানুষকে মঙ্গল গ্রহে পাঠাবে দু সালের মধ্যে এবার আমরা জানবো ন্যানো মেডিসিন সম্পর্কে ন্যানো টেকনোলজি হ্যাজ দ্য পটেন্সিয়াল টু রেভলিউশনাইজ সেভারাল ফিল্ডস অর্থাৎ ন্যানো টেকনোলজি কিন্তু বিশ্বে বিভিন্ন ক্ষেত্রে নতুন বিপ্লব তৈরি করতে পারে বাট ইটস গ্রেটেস্ট কন্ট্রিবিউশন মে ভেরি ওয়েল বি ইন মেডিসিন চিকিৎসা বিজ্ঞানে এটা সবচেয়ে বেশি অবদান রাখতে পারে দ্য অ্যাপ্লিকেশন অফ ন্যানো টেকনোলজি ইন মেডিসিন আর লিটারেলি এন্ডলেস চিকিৎসা বিজ্ঞানে ন্যানো টেকনোলজি অসংখ্য ব্যবহার রয়েছে মলিকিউলস কুড বি বিল্ড টু স্টিক টু অ্যান্ড ডেস্ট্রয় ক্যান্সার সেলস অ্যান্ড অনলি ক্যান্সার সেলস কেবলমাত্র ক্যান্সারের যে কোষগুলো রয়েছে সেগুলোর গায়ে আটকে থাকার জন্য এবং সেগুলোকে ধ্বংস করবার জন্য মলিকিউলস বা অণু তৈরি করা যেতে পারে অ্যাডভান্স ড্রাগ ডেলিভারি টেকনিকস could be used to deliver drugs to specific parts of the body and eliminate side effects. Or that, that's why our body is J part, J specific part, that the drug or OSHO is present. So, the body 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 is present. Microscopic robots could be used to perform ultra delicate surgeries to repair damaged tissues or hunt down and destroy certain cells like cancer cells or bacteria ekhane dekho microscopic robots ortho chokhe dekha jay na kebolmatro microscope e dekha jay onubikkhonik choto choto robot byabohar kora jete pare khub sukkho surgery kingba damage ba khotigrosto hoyeche erokom kono tissue thik korbar jonno othoba cancer cell gulo ke khuje khuje ber kore dhongsho korbar jonno ei microscopic robots gulo amra byabohar korte pare nano medicine is currently in its infancy but it may prove to be the biggest breakthrough in modern medicine since the first vaccine 
যদিও ন্যানো মেডিসিন এখন পর্যন্ত এটার প্রাথমিক অবস্থায় রয়েছে কিন্তু এটা সবচেয়ে বড় সাফল্য হতে পারে চিকিৎসা বিজ্ঞানে এবং আমরা এখন চলে যাব এর পরের পার্টে জানবো জার্নি টু দ্য সেন্টার অফ আর্থ সম্পর্কে এই হেডিংটা দেখে তোমাদের হয়তো বা একটু কনফিউজিং লাগতে পারে এখানে আমরা আর্থের একটা ছবি দেখতে পাচ্ছি আমরা আসলে আর্থের সারফেসে বসবাস করি মানুষ আর্থের সেন্টারে বা পৃথিবীর কেন্দ্রে পৌঁছাতে চায় এটাই বলা হয়েছে জার্নি টু দ্য সেন্টার অফ দ্য আর্থ ইন দ্য নাইনটিন সেঞ্চুরি উনিশ শতকে ইট ওয়াজ জেনারেলি থট দ্যাট ম্যান উড রিচ দ্য সেন্টার অফ দ্য আর্থ লং বিফোর হি রিচ দ্য মন উনিশ শতকে এটা মনে করা হতো যে চাঁদে পৌঁছানোর আগে মানুষ পৃথিবীর কেন্দ্রে যাত্রা করে আসবে দিস শোজ জাস্ট হাউ আনপ্রেডিক্টেবল টেকনোলজি ক্যান বি এটা আমাদেরকে আসলে এই ধারণাই দেয় যে টেকনোলজি বা প্রযুক্তি অনেক বেশি অপ্রত্যাশিত একটা ব্যাপার A journey to the center of the earth is actually much more difficult than it sounds. অর্থাৎ শুনতে যেরকম মনে হয় পৃথিবীর কেন্দ্রে যাত্রা করাটা তার থেকেও অনেক বেশি কঠিন একটা ব্যাপার দ্য প্রেশার এট দ্য সেন্টার অফ দ্য আর্থ ইজ এ নর্মাস পৃথিবীর কেন্দ্রে যে চাপ বা প্রেশার সেটা অনেক বেশি বিকজ কোয়াইট লিটারেলি দ্য এন্টার ওয়েট অফ দ্য ওয়ার্ল্ড ইজ অন টপ অফ ইউ এটার কারণ হচ্ছে পুরো পৃথিবীর যে ওয়েট বা যে ভাতটা সেটা কিন্তু অনেকটাই এই কেন্দ্রে থাকে তার মানে তুমি যদি কেন্দ্রে পৌঁছে যাও পুরো পৃথিবীর ভাতটা কিন্তু তোমার উপরে পড়বে দের ইজ নো নোন সাবস্টেন্স নট ইভেন কার্বন ন্যানো টিউবস দ্যাট ক্যান মেনটেন ইটস শেপ অ্যাট সাচ আ গ্রেট প্রেশার পৃথিবীর কেন্দ্রে প্রেশার বা চাপটা এত বেশি যে কোনো বস্তুই কিন্তু এটা আকারটা ধরে রাখতে পারে না এমনকি কার্বন ন্যানো টিউবগুলো না কার্বন ন্যানো টিউবগুলো কিন্তু অনেক শক্তিশালী হয় সহজে কিন্তু এগুলো ভাঙা যায় না ওয়াইল্ড দ্য আর্থস ডিপ ইন্টেরিয়র মে অফার ফার্স্ট অ্যামাউন্টস অফ এনার্জি ইট মে কোয়াইট আ ওয়াইল বিফোর উই ক্যান ট্যাপ ইন টু ইট ডিরেক্টলি আর্থের সেন্টারে কিন্তু হিউজ পরিমাণে এনার্জি রয়েছে যেটা আমরা ইউজ করতে পারি কিন্তু সেখান পর্যন্ত পৌঁছাতে আমাদেরকে আরও অনেকটা সময় অপেক্ষা করতে হবে বন্ধুরা আমাদের মেইন লেসনটি কিন্তু এতটুকু পর্যন্তই এখন চলো আমরা কিছু কোয়েশ্চেন সলভ করবার ট্রাই করি এখানে কি বলা হয়েছে উইচ স্টেটমেন্ট ইজ রিলেটেড টু উইচ সেন্টিফিক ব্রেক থ্রু অর্থাৎ এখানে দেখো কিছু ইভেন্ট দেওয়া আছে এবং এখানে কিছু স্টেটমেন্ট দেওয়া আছে স্টেটমেন্টগুলো পড়ে আমাদেরকে বুঝতে হবে কোন ইভেন্টের কথা বলা হয়েছে ফার্স্ট দেখো বোথ ন্যাসা অ্যান্ড ই এস এ হ্যাভ আইডেন্টিক্যাল ডেড লাইন টু লঞ্চ আ স্পেশাল মিশন অর্থাৎ একটি বিশেষ মিশন বা অভিযান সম্পন্ন করবার জন্য নাসা এবং ই এস এ উভয়েরই কিন্তু সিমিলার ডেড লাইন রয়েছে তার মানে আমরা বুঝতে পারছি এখানে ম্যান মিশন টু মার্স বা মানুষের যে মঙ্গল যাত্রা সেটার কথাই বলা হয়েছে তাহলে এখানে আমরা এটা বসাতে পারি এবং নেক্সট দেখো দিস উইল কন্ট্রিবিউট সিগনিফিকেন্টলি টু মডার্ন মেডিসিন মডার্ন মেডিসিন বা আধুনিক চিকিৎসা বিজ্ঞানে এটা বিশেষ ভূমিকা পালন করবে আমরা বুঝতে পারছি এখানে ন্যানো মেডিসিনের কথা বলা হয়েছে নো নোন সাবস্টেন্স ক্যান মেনটেন ইটস শেপ অ্যাট দ্যাট ডেপথ অর্থাৎ এত গভীরে কোনো বস্তুই এটা আকৃতি ঠিক রাখতে পারে না আমরা বুঝতে পারছি এখানে জার্নি টু দ্য সেন্টার অফ দ্য আর্থের কথা বলা হয়েছে এরপর চলো দেখি কি আছে এখানে একটা টেবিল আছে টেবিল থেকে আমাদেরকে পাঁচটা সেন্টেন্স বানাতে হবে ফার্স্টে এই কলামে আমরা দেখি পুটিং ম্যান অন মার্স অর্থাৎ মানুষের মঙ্গল যাত্রা এটার সঙ্গে আমরা হ্যাজ বিন এই ভার্বটা নিতে পারি এবং এখান থেকে আমরা যেটা নিতে পারি সেটা হচ্ছে আ পপুলার থিম ইন সায়েন্স ফিকশন ফর আ লং টাইম অর্থাৎ অনেক কাল ধরে সায়েন্স ফিকশনের একটা পপুলার থিম হচ্ছে মানুষের মঙ্গল যাত্রা বিল্ডিং আ পারমানেন্ট পেস অন মার্স এখানে আমরা ইজ ওয়েবটা নিতে পারি এবং এখান থেকে নিতে পারি মোর ফিজিবল দ্যান দ্য কনস্ট্রাকশন অফ আ পারমানেন্ট বেস অন দ্য মুন অর্থাৎ চাঁদে একটি পারমানেন্ট বেসের থেকে মার্সে একটি পারমানেন্ট বেস বিল্ড করা অনেক বেশি ফিজিবল বা অনেক বেশি ইজিয়ার এরপর দেখো ইনস্টলিং আ স্পেস এলিফেটার এখান থেকে আমরা নিতে পারি ইজ ওয়েবটি এবং এখান থেকে নিতে পারি আমরা ইজিয়ার দ্যান হোয়াট ইট ওয়াজ থট টু বি অর্থাৎ একটা স্পেস এলিভেটার ইনস্টল করা বা বসানো অনেকটা ইজিয়ার যেমনটা এটা মনে করা হয়েছিল তার থেকেও এটা সোজা 
এরপর দেখো ইউজি মাইক্রোস্কোপিক রোবটস অর্থাৎ ছোট ছোট রোবট আমরা ব্যবহার করতে পারি এখান থেকে আমরা ক্যান বি এই ফার্বটা নিতে পারি এবং এখান থেকে নিতে পারি আ মিন্স টু পারফর্ম ভেরি ডেলিকেট সার্জারিস অর্থাৎ খুব সূক্ষ্ম সূক্ষ্ম সার্জারির ক্ষেত্রে আমরা মাইক্রোস্কোপিক রোবট ব্যবহার করতে পারি এবং লাস্টে যেটা আছে ট্রাভেলিং টু দ্য সেন্টার অফ দ্য আর্থ এখান থেকে আমরা ইজ ফার্বটা নিতে পারি আর এখান থেকে নিতে পারি অ্যাকচুয়ালি মাচ মোর চ্যালেঞ্জিং দ্যান ইট সাউন্ডস অর্থাৎ শুনতে যেমনটা মনে হয় আর্থের সেন্টারে বা পৃথিবীর কেন্দ্রে যাত্রা করাটা তার থেকে অনেক বেশি কঠিন একটা ব্যাপার এই যে আমরা পাঁচটা সেন্টেন্স তৈরি করলাম এখানে তোমাদের সুবিধার জন্য আমি কিন্তু এখানে পাঁচটা সেন্টেন্স লিখে রেখেছি তোমরা চাইলে মিলিয়ে নিতে পারো এরপর দেখো এখানে আমরা দেখতে পাচ্ছি আমাদেরকে বলেছে চেঞ্জ দ্য ফর্ম অফ সেন্টেন্সেস এখানে সেন্টেন্স গুলোকে কিভাবে চেঞ্জ করতে হবে সেটা আমাদেরকে বলা আছে তোমাদের ইংলিশ সেকেন্ড পেপারে ট্রান্সফরমেশন অফ সেন্টেন্স এর মতোই কিন্তু এটা ফার্স্ট দেখো আ স্পেস এলিভেটার উড বি থাউজেন্ডস অফ টাইমস টলার দ্যান দ্য কারেন্ট টলেস্ট বিল্ডিং ইউজ পজিটিভ ডিগ্রি অফ অ্যাডজেকটিভ এটা আমরা এভাবে ট্রান্সফর্ম করতে পারি দ্য কারেন্ট টলেস্ট বিল্ডিং ইজ নট অ্যাজ টল অ্যাজ আ স্পেস এলিভেটার তারপর দেখো আ মিশন টু মার্স উড বি সিমিলার টু দ্য মুন ল্যান্ডিংস বাট মাচ মোর ডিফিকাল্ট এখানে আমাদেরকে বলেছে এই সেন্টেন্সটাকে কমপ্লেক্স সেন্টেন্স হিসেবে ট্রান্সফর্ম করতে এবং এখানে আমাদেরকে অল দো এই ওয়ার্ডটা ইউজ করে এই সেন্টেন্সটাকে কমপ্লেক্স করতে বলেছে তাহলে আমরা এটা এইভাবে লিখতে পারি যে অল দো আ মিশন টু মার্স উড বি সিমিলার টু দ্য মুন ল্যান্ডিংস ইট ইজ মাচ মোর ডিফিকাল্ট তারপরে দেখো অ্যাডভান্স ড্রাগ ডেলিভারি টেকনিক্স কুড বি ইউজ টু ডেলিভার ড্রাগস টু স্পেসিফিক পার্টস অফ দ্য বডি এখানে আমাদেরকে অ্যাক্টিভ ভয়েসে ট্রান্সফর্ম করতে বলেছেন আমরা এটা এইভাবে লিখতে পারি উই কুড ইউজ অ্যাডভান্স ড্রাগ ডেলিভারি টেকনিক্স টু ডেলিভার ড্রাগস টু স্পেসিফিক পার্টস অফ দ্য বডি এরপর দেখো হাউ আনপ্রেডিকটেবল টেকনোলজি ক্যান বি মেক ইট আ স্টেটমেন্ট এটাকে আমরা এইভাবে ট্রান্সফর্ম করতে পারি টেকনোলজি ক্যান বি ভেরি আনপ্রেডিকটেবল The pressure at the center of the earth is enormous because of the entire weight of the world. Make it a compound sentence. The entire weight of the world is at the center of the earth and so the pressure is enormous. তাহলে বন্ধুরা আমাদের আজকে ক্লাসটি কিন্তু এতটুকু পর্যন্তই আশা করছি আজকে ক্লাসটা তোমরা বুঝতে পেরেছ আজকে আমরা যে কোয়েশ্চেনগুলো সলভ করলাম সেগুলো তোমরা বুঝতে পেরেছ আজ তাহলে এই পর্যন্তই তোমাদের সাথে দেখা হচ্ছে অন্য কোনো ভিডিওতে ধন্যবাদ সবাইকে স্কিল আর পড়ালেখার জন্য যা কিছু প্রয়োজন একটি অ্যাপে পাওয়া যাবে সকল সলিউশন টেন মিনিটস নিয়ে যে কোনো জিজ্ঞাসায় কল করুন ওয়ান